ஹலோ டிஎஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் செஷன் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ் செஷன் பிபிஎஸ்சி நூற்றி பன்னிரெண்டு பொலிட்டிக்கல் தோட் பேப்பர் ஒன் பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிற ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸினே கேந்திரீகரிச்சுள்ள பாடபாகமான அதில் நாம் கழிஞ்ச ஒரு வீடியோ செஷனிலூடே பிபிஎஸ்சி நூற்றி பன்னிரெண்டு அதிலதிஷ்டிதமாயிட்ட அதிண்ட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு நம்ம பறஞ்சு அதெந்தான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் கிராமணிக்கல் ட்ரெடிஷனுமாயி பந்தப்பட்டுள்ள ஒரு யூனிட்டான யூனிட் ஒன் ஆ பிராமணிக்கல் ட்ரெடிஷன் இன்ட்ரடக்ஷ பறஞ்சு அதிக சேஷம் வரும் ஏதானும் ஃபாகங்களான நாம் இன்னும் நோக்குது பேக்ரௌண்டில் காணுது பி ஆர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரான பேசிக் கன்செப்ட்ஸ் எந்தான ஈ ஒரு யூனிட்டிலூட கடந்து போகும்போ நிங்களுக்கு படிக்கான் கிட்டது என்னது நமக்கு நோக்கம் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலோசஃபி இந்தியன் திங்கேர்ஸ் எஸ்பெஷலி பிராமணிக் திங்கேர்ஸ் இட் ஃபோமுலேட்ட் ஆண்ட் டெவலப் ஏ நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன் பொலிட்டிக்கல் கன்செப்ட்ஸ் அதாவது ராஷ்ட்ரீய தத்துவந்தையுடைய மேகலகளில் நின்று சிந்திக்கும்போ நம்மளே இந்தியிலே தத்துவந்தகன்மாரையிட்டு பிரத்யேகிச்சும் பிராமணிக்கல் திங்கேர்ஸ் என்ன ரீதியில் அறியப்படுவர் அவ ரூபீகிருதமாக்கியதும் விகசிப்பிச்செடுத்ததுமாய தாராள ராஷ்ட்ரீய பத பிரயோகங்களுண்டு இவிட வளரே ரசகரமாக நாம் சிரிக்கிற ஒரு காரியம் எந்தால் ஈ ராஷ்ட்ரீயபரமாக டெவலப் செய்த கன்செப்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் கன்செப்ட்ஸ் அதிண்ட ஆசயங்க அவையெல்லாம் தான் ரூபீகிருதமாய் கீழ்ட்டுள்ளது ரூபப்படுத்தியிட்டுள்ளது ஈ ராஷ்ட்ரீய நேதாக்கன்மாரோ சிந்தகன்மாரோ ஆயிருக்கில்ல என்னதான் ரசகரம் So here, it is interesting to note that some of the fundamental concepts and ideas in the realm of political thoughts were formulated not by political thinkers but by metaphysicians and the philosophers. In other words, political thinkers developed the ideas and the ideas that they had in the same way. In other words, metaphysicians and philosophers developed the ideas that they had. നിലവിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട്സ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ വൺസ് ദ ലൈറ്റർ ഹാഡ് ഗിവൺ ദീസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എ ബ്രോഡ് ആൻഡ് റിച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ദ ഫോമർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദം ഇൻ ദയർ ഓൺ വർക്ക് അതായത് മെറ്റാഫിസിഷ്യൻസും ഫിലോസഫേഴ്സും ഇവരെല്ലാം കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കുറേയധികം കൺസെപ്റ്റ്സ് അതിനെ വിശാലമായ അതിനെ ആ കണ്ടൻസ് കൊണ്ട് അതിനകത്തെ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയത് ആ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന ഫിലോസഫേഴ്സും മറ്റുള്ളവരുമെല്ലാം ഇവരോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് മെറ്റാഫിസേഷ്യൻസ് മെറ്റാഫിസേഷ്യൻസിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം സഹകരിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ അവരവരുടേതായ തനത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സച്ച് എ പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി ആൾസോ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട്സിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് ടു ദി കൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഏതാണ് വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് വിർച്വു ട്രൂത്ത് ജസ്റ്റിസ് ഐഡിയൽ ലൈഫ് റൈറ്റ്സ് ലിബർട്ടീസ് ഇവ പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിലും വളരെയധികം പ്രബലമായ സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പം നാം ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ട്രഡീഷനിലെ പ്രധാനമായി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സോ ദ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറേയധികം കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നാം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വേദാസ് as a source of knowledge vedas vedangal the brahmanical traditions pradhanamayi highlight cheythu chitrigarikkapadunnathu vedangal aanu ellathindeyum adithar vedangal aanu arivinnulla adithar the source of knowledge that is vedas manuscript ezhudiyadara manu adekam consider cheynathu kore adhigam samuhiga നിയമങ്ങളുടെ തത്വസംഹിതകൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കോഡ്സ് തത്വസംഹിതകൾ എന്ന രീതിയിലുണ്ട് സോ ഹി കൺസിഡേഴ്സ് 
the codes of the vedas as one of the four features of dharma appo codes vedangalude codes adu dharma ide dharmathinte features il orannam aanu along with the smriti scriptures the satachar that is the behavior ethics and the atman the inner soul ഇവയെല്ലാം പ്രധാനമാണ് അതായത് സ്മൃതി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിനോട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സദാചാരം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റ മാതൃകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബിഹേവിയർ എത്തിക്സ് എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആത്മൻ അതെന്താ അത് മനസ്സ് ആത്മാവ് കൗടില്യ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ പോയിറ്റ് അതായത് ഒരു പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലെ സ്തൂപ നാല് അടിത്തറ നാല് എന്താ പറയുക നാല് തൂണുകളെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പോളിറ്റി ആ സ്ട്രൈ ട്രൈ മീൻസ് ത്രീ വേദാസ് എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ വേദാസ് ദാറ്റ് ഈസ് അൻവിക് ഷാക്കി ദാറ്റ് ഈസ് നോളഡ്ജ് ഓഫ് സംഖ്യ യോഗ ആൻഡ് ലോക യാത്ര അൻവിക് ഷക്കി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോളഡ്ജ് ഓഫ് സംഖ്യ യോഗ ലോകയാത്ര വാർത്ത ദി എക്കോണമി ദെൻ ദണ്ഡനീതി കൺസിഡറിങ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റാസ് ധർമ്മ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ധർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനോടൊപ്പം സ്മൃതി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ ബിഹേവിയർ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ആത്മനത വൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് കൗടില്യ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ പരാമർശിച്ചത് നാല് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് പോളിറ്റി ആസ് ദ ത്രീ വേദാസ് എന്ന രീതിയിൽ ത്രീ വേദാസ് അതിൽ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഖ്യ യോഗ ലോകയാത്ര ദൻ വാർത്ത ദി എക്കോണമി ദൻ ദണ്ടി നീതി ദണ്ഡനീതിയാണ് ദണ്ഡനീതി സോ കൺസിഡറിങ് ആസ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ് ഓൺ ധർമ്മ ധർമ്മത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ വേദാസിന് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ ആണ് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ അതിലും ചില പരാമർശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതർ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വ്യവഹർ ഫോർ എവിഡൻസ് ദെൻ ചാരിത്ത് സംസ്ഥ ഓർ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ത് അഥവാ സംസ്ഥ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കോൺഡക്റ്റ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടഡ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് രാജ ശാസന ഓർ റോയൽ എഡിറ്റ്സ് അപ്പോൾ വേദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചരിത് സംസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അഥവാ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടേതായ സ്വഭാവവും രാജശാസനയും റോയൽ എഡിക്റ്റും എല്ലാം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ബ്രഹ്മ എന്താണ് ബ്രഹ്മ ദ വേദിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി പ്രൊവൈഡഡ് അസ് ദ നോഷൻസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ഛത്ര ബ്രഹ്മ പിന്നെ ഛത്ര പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വേദിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ഛത്ര വിച്ച് വെയർ ഗ്രാജുവലി ഡിബേറ്റഡ് അസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പവേഴ്സ് ആത്മീയമായ ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയും ഇവയിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റുഡോൾഫ് റൂത്ത് he hold that originally brahma meant the volitional energy directed towards gods 
and later on it acquired a religious meaning നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആന്തരികാർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകർഷണീയമായൊരു ശക്തി വിശേഷം മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു അത് ഏതോ ഒരു അജ്ഞാത ശക്തി മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു അത് അനുവർജനീയമാണ് ആ ശക്തി വിശേഷം അത് ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വിശേഷം പിന്നീട് റിലീജിയസ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു സോ ഇറ്റ് അക്വയേഡ് എ റിലീജിയസ് മീനിങ് ബ്രഹ്മ വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ബ്രാഹ്മൺ ബ്രാഹ്മൺ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ റഫേഴ്സ് ടു ഗ്രോ വളർച്ച വളരുക എന്നതാണ് ബ്രഹ്മ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടു ഡ്യൂസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ ടൈം ബ്രഹ്മ ഡിനോട്സ് ഹ്യൂമൻ വിൽ സ്ട്രൈവിങ് ടു അറ്റൈൻ ദി അബ്സലൂട്ട് പരിപൂർണനാകണം മനുഷ്യൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മ എന്നത് മനുഷ്യൻ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനെ അവൻ പരിപൂർണനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു സിൻസ് ദ വേദിക് ടൈംസ് ദ ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ റിഗാർഡ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആസ് എ റിമാർക്കബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ അപ്പോൾ വേദിക് കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ എന്തായിട്ട് കരുതുന്ന ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ കരുതി പോരുന്നത് മനുഷ്യപരമായ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്നത് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് വെയർ മാൻസ് ബോഡി സിഗ്നിഫൈസ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ പവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ പവർ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം സ്പിരിച്വൽ പവർ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ സോൾ അഥവാ മൈൻഡാണ് അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോൾ എന്ന് പറയാം സോ ഹിയർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഹാസ് ബിൻ ഗിവൺ നോട്ട് ടു ദ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് ടു ദി മെഡിറ്റേറ്റീവ് അബ്സോർട്ടീവ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് നൽകപ്പെടുന്നത് ഭൗതികപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക തലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രസക്ത് മറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റീവ് അബ്സോർട്ടീവ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എംഫസൈസ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ഷ്രൗഡഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡിക് പവർ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ചില ശക്തിവിശേഷം being essentially divine has the spark or ray of divinity divinity or devigada a devigada ide spuranangal adinde prakashangal avante manasilude ingane chudichu nilkunu adu nammalde manasinde irittine andhakarathe maatuvanayittu tudachu nikkuvanayittu avane sahayikunu once this mask or veil of ignorance is lifted the spirit in man shines in all its റെപ്ലൻഡൻസ് ഒരിക്കൽ ഈ അജ്ഞതയുടെ ഈ ഒരു മാസ്ക് അത് മനസ്സിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ഇഗ്നറൻസ് അന്ധത അജ്ഞത ഇത് മനസ്സിൽ നിന്നും മാറുകയും ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് മനുഷ്യനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷോഭയോട് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തത് ചത്രയ ക്ഷത്ര ക്ഷത്രയെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെയ്ത്താണ് അതിനെ സോവർണിറ്റി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക പരമാധികാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്ര എന്നാൽ അബ്സലൂട്ട് റൂളിംഗ് പവർ എന്നതാണ് പൊതു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ആധിപത്യം ഒരു ശക്തിവിശേഷം അത് പണ്ടുകാലം മുതൽ നമ്മളുടെ മേൽ ആരുടെ മേൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തത് ദൈവങ്ങളാണ് എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് റൂളർ ദൈവമാണ് റൂളർ സോ ആൾസോ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് അപ്പോൾ റൂളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ദി റിഗ്വേത ആൻഡ് ലെറ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണം അഥവാ ആധിപത്യം 
അത് ഋഗ്വേദത്തിൽ വളരെയധികം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദത്തെ തുടർന്നുള്ള മറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇതിൻ്റെ പരാമർശം വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ലേറ്റർ ടൈംസിലെ സംഹിതാസ് എന്ന പേരിൽ ഇതെന്താ വ്യക്തമാക്കുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ചില നിയമവ്യവസ്ഥിതികളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഭരണവർഗം ഇവിടെ തരി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരും അത് പ്രീസ്റ്റ് എന്നൊരു വിഭാ വിഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സെർവൈ സെർവൈ എന്താണ് സെർവൈൽ ക്ലാസ് സെർവൈൽ ക്ലാസ് ഈ സെർവൈൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സെർവ്സാണ് അടിമകളെ പോലുള്ള അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ആധിപത്യ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്ന സൊസൈറ്റി ആ സമൂഹം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൂളിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എ ഛത്രപതി ആരാണ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻലി മെൻഷൻ ദാസ് ദ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് കിങ് അയാൾ ആരാണ് രാജാവിന് തുല്യൻ ഇൻ സം പാസേജസ് കുറേ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഛത്ര എന്നത് രാജന്യ അഥവാ ഏത് കാസ്റ്റ് ഖത്രിയ കാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിണമിക്കപ്പെട്ടു ബ്രാഹ്മണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രാഹ്മൺസാണ് അവരെ ബ്രഹ്മ എന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്രാഹ്മിൺസ് ബ്രഹ്മ എന്നുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണി ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ബ്രഹ്മ പവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ ക്ഷത്രിയ എന്നത് ഛത്ര പവർ അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയയുടെ കരങ്ങളിലും ഛത്ര പവറും ബ്രാഹ്മ പവർ ബ്രഹ്മ പവർ ആരുടെ പക്കൽ ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ പക്കൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്രഹ്മ പവർ എന്നത് അത് ഛത്ര പവർ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഛത്ര പവർ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അടുത്ത് നിന്ന് പൂജിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ബ്രാഹ്മണ സമൂഹവുമാണ് ആൻഡ് ലേറ്റർ കുഡ് അറ്റൈൻ സ്പിരിച്വൽ വർത്ത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മണ സമൂഹത്തിന് സ്പിരിച്വൽ വർത്ത് നേടാൻ സാധിക്കും രാമ രാവണ അല്ല സോറി രാമ കൃഷ്ണ ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും എല്ലാം ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും പവേഴ്സും എപ്പിക്സിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൗഡില്യ കൺസീവ്ഡ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഛത്ര പവർ ബൈ ദി ബ്രാഹ്മൺ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ത്വര ത്വരിത ഗതിയിലേക്ക് ഈ ഛത്ര പവർ കൂടി കൂടി വന്നത് കൗഡില്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് അവരെ കീഴടക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ അസാമാന്യമായി ശക്തി വിശേഷമുള്ള ആ അങ്ങനെ വളരെയധികം ശക്തിവിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ബ്രാഹ്മിൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തെ അവർക്കുള്ള ആ ദൈവിക ശക്തിയെ ഒരു തരത്തിലും കീഴടക്കാൻ മറ്റുള്ള ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നതാണ് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൗടില്യ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മൺ ട്രഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നാം ഇന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് വേദ ആസ് ആസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ബ്രഹ്മ ദൻ അഗെയിൻ തേഡ് വൺ ഛത്ര ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൺസെപ്റ്റിനെ ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പത്ത് കൺസെപ്റ്റിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ദൻ ധർമ്മാസ് ദൻ അർത്ഥ ദൻ കാമ ദൻ മോക്ഷ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം ഇത്രണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് മോക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് വർണ്ണ ദെൻ അഗെയിൻ ആശ്രമ ഇത്രയും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ദണ്ട ദെൻ വാർത്ത ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക ബി പി എസ് സി വൺ വൺ ടു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു ലെസൺ സപ്പോർട്ട് ആവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു